ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச பீஸா பீஸாவோட பேஸ் எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் வந்து வெது வெதுப்பான தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் நல்லா மிக்ஸ் ஆன உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ட்ரை ஈஸ்ட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தண்ணியில் கரைகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பத்து நிமிஷம் அதை ஆக்டிவேட் ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே வச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் இது நல்லா இந்த மாதிரி நுரைச்சி பொங்கி வந்திருக்கும் ஸோ ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் ரெண்டு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் மைதா மாவுக்கு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கோகனட் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணாலும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஈஸ்ட்டு அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் நம்ம சேர்த்துருந்தோம் அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கும் டென் மினிட்ஸில் ஒரு கப் வாட்டர் வந்து ரெண்டு கப் நம்ம மாவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஈஸ்ட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்ல மாவு வந்து பெசரிக்கோங்க அடியில் ஏதாவது ஈஸ்ட்டு தங்கியிருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னொரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி மாவு பெசஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பெசஞ்சிட்டு மாவு வந்து இந்த மாதிரி டூ ஹவர்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க ஃபர்மெண்ட் ஆகட்டும் இது டபுள் ஆகும் கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரத்தில் வச்சுக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக மேலே வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா காயாமல் இருக்கிறதுக்கு வச்சுட்டு நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வச்சுருக்க அளவை விட டபுள் ஆகிருக்கும் அப்போ தான் வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் இப்போ டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் எடுத்து பார்க்குறேன் பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ வச்சோம் எவ்வளோ பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் மாவு நல்லா ஃபர்மெண்ட் ஆகிடுச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி பசைஞ்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் பசைஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட ஒட்டாது இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இதை வந்து நான் ரெண்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் அலுமினிய பிளேட் எடுத்திருக்கேன் அடிகணமான அலுமினிய பிளேட் தான் எடுத்திருக்கேன் பொதுவாகவே பேக்கிங் இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் ஏன் அலுமினிய பிளேட்டு அலுமினிய ட்ரே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈவனாக வந்து நமக்கு ஹீட் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதில் அதனால தான் அதாவது அலுமினிய பாத்திரம் வந்து ஈவனாக ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் அதனால தான் முன்னாடியெலாம் பார்த்திங்கன்னா அலுமினிய பாத்திரத்தில் தான் வீட்டிலலாம் சமைப்பாங்க இதை வந்து மாவு வந்து கையிலேயே நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு ஓரத்தில் மட்டும் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி விட்டுருங்க கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து பாதி மாவு தான் இன்னும் பாதி மாவு இங்கே இருக்குது இதை இன்னொரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து நான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து காரம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து பீஸா சாஸ் வந்து ரெசிபி ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேண்டாம் கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதையும் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் பிளேட்டில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கை வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு வரல அப்படின்னா நீங்கள் சப்பாத்தி கட்டையில் தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிட்டு ஓரத்தில் மட்டும் இந்த மாதிரி விட்டுருங்க கரெக்டாக வந்துடும் இந்த மாதிரி ஃபோர்க் வச்சு சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம இதை கடாயில் தான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பேக் பண்ண போகிறோம் அவன் இருந்தால் அவனில் கூட வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் கடாயில் தான் வைக்கிறேன் ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா இரும்பு கடாயை நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருந்தேன் அடியில் வந்து சால்ட் போட்டிருக்கேன் அது ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண சால்ட்டுங்கனால கலராக இருக்குது நான் அதிலே வந்து வேர்க்கடலெல்லாம் வருத்ததுனால அந்த கடலையோட தூசியெல்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து மூடி வச்சுக்கலாம் ரெண்டுமே பாருங்கள் டென் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்தாச்சு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து நமக்கு இது பேக் ஆகிருக்கும் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்போ உங்களுக்கு பீஸா செய்யணும்னு